الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وعن معابية رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وإنما نقاسم والله يعطي رواه البخاري أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله كي تنر نام إيمان اور اللہ کے مانار نام عمال ایمان ایمان عمال ای دویٹا میں لہے لو پوری پورنا دین اور ای دین کے زندہ قرار جنوائی اللہ محنت دیے نو بیدر کے پاتھائی تین نو بیدر کے دنیا تے پاتھانو اور مقصد چھے لو محنت زندہ قرار تو نو بیدر محنت دے دارا ایمان ایمان عمال دنیا تے زندہ ہوئی تو ایمان عمال اجو داشتو ایمان ابو عمال محنت دار اور جن ہائی حدایت محنت ابو مجھہدہ دار اور جن ہائی واللہ دینا جاہدو فینا لنہ دیا نمسو لنا امر راستہ جارا مجھہدہ شاتے چول بے اللہ بولن آمی تادر جنہ حیدت راستہ کل بو तो ईमान एक जन्नो, आमल एक जन्नो, हैदर तेर जन्नो, दीन एक जन्नो, मेहनत छोड़ता। अन मेहनत तो है लो नबी वाली मेहनत। मेहनत तेर बदौलत ते दीन जिंदा होए। मेहनत ना थकले दीन हत्था रहा होए। मेहनत थकले संपद रखा होए। अन मेहनत ना थकले और जी तो संपदो छुटे जाए। शहाद उदाहरण एक ता हमने ख्याल करी सुनी अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम के पढ़ाई लेन उन्हें आश्लेन शारे नौ शतु बशर दावा तेरी मेहनत कर लेन किवा भी कर लेन ऐसा ने पूरा टेल हम दुल्ल पूरा नमाज़ में शकले जने रात्रों दिन रातों मेहनत कर सेन दिनों मेहनत कर सेन इन फिरादी मेहनत कर से निश्चित में मेहनत कर से मौजमान मध्य दावत दिसेन व्यक्ति व्यक्ति का से दावत दिसेन गुप्पन दिसेन प्रकाशे दिसेन शारे नौशतो वर्षों ने दावत दिसेन तो आशी थी के बीराशीजों काली मावला मुसलमान होए ताला ताला ये बीराशीजों के ही दुनिया से बाकी रखते हैं बाकी दर के दुन نوح علیہ السلام دنیا تھے کہ ایمان اگست ہے گے لین جے جاگو تیر بو کے شدو ایمان داری ایمان دا شب تو بھاگ ایمان دا شب تو بھاگ ایمان دا رکھے انہی دنیا تھے کہ چلے گے لین ایک جنو او مسلمان ایمان ہارا چھلو نا شب تو بھاگ ایمان دا شب تو بھاگ مسلمان رکھے انہی دنیا تھے کہ چلے گے لین جمین شدو ایمان داری ایمان دار دارا بھرتی और कैम ईमानदार जरा एत बड़ आल्ला कुदरत के सचक्षे देखे एत बड़ प्लावन जगत रूपे को दिन है ना एत बड़ बना बड़ बड़ पर्वत पर्त डूबे गे जमीन थे पानी उठसे आसमान थे पानी नाम से यकम हालाते आल्ला तला तर के क्यों रक्षा कर लें इटा तारा शौच चुके देख से अल्लाह कुदरत के अल्लाह ताला र शक्ति के तारा शौच चुके देख से एरोकुम ईमानदा तो एरोकुम ईमानदा रखे नो हाले सलाम दुनिया से के विदाई नहीं लें उनार पौरे आश्लेन हजरत इब्राहीम आले सलाम नो हाले सलाम र पौरे नो भी नमोलो इब्राहीम खोली लुल्ला उन्हें आश्लेषण, किंतु हालत तक की हुई लो, जखन इब्राहीम वाले सलाम जगतुर बुके आश्लेषण एक जनों मुसलमान पायलेन्ना, 
একজন ইমানদারও দুনিয়াতে ছিল না একজন মুসলমানও ছিল না একজন কালী মওলা ছিল না শত ভাগ কাফের এক নবী রেখে যেতেছেন শত ভাগ মুসলমান কালী মওলা আরেক নবী এসে দেখতেছেন একজনও কালী মওলা নাই বলেন ভাই কত সহজ উদাহরণ কি না অনেক কিছু দিয়ে বোঝানোর এত প্রয়োজন নাই সহজ একটা উদাহরণ শত ভাগ কালী মওলা মুসলমান রেখে নবী চলে গেলেন পরবর্তী নবী এসে দেখে একজনও নাই শত ভাগ কাফে কেন এটা হইল বুঝছেন নবীদের পাঠানোর যে মেহনত ছিল মাকসাদ ছিল নবীরা আসতেন মেহনত করতেন দিন জিন্দা হইতো নবীরা চলে যেতেন মেহনত বন্ধ হয়ে যেত দিন মিটে যেত তো দিন অটোমেটিক জিন্দা হয় এই কথা ধারণা করা ভুল জিনিস দিন জিন্দা হয় মেহনতের দ্বারা তো নবীগণ মেহনত করতেন দিন জিন্দা হইত নবীগণ চলে যাইতেন মেহনত বন্ধ হয়ে যাইত দিন মিটে যাইত তো দিন দুনিয়াতে জিন্দা হওয়ার জন্য দিন দুনিয়াতে উজুদ আসার জন্য শর্ত হইল মেহনত মেহনত থাকবে তো দিন থাকবে আল্লাহ তালা একটা নিজাম চালাইছিলেন নবীদের মাধ্যমে মেহনত করার মেহনত নেওয়ার তো আল্লাহ তালার ইচ্ছা হইল এই মেহনতকে আল্লাহ তালা আখির নবীর উম্মত দ্বারা নিবেন এই জন্য নবীদের আসার সিলসিলাকে খতম করে দিলেন কিন্তু মানুষ আসার সিলসিলা জালিয়ে রাখলেন তো নবীরা যে মেহনত নিয়ে জগতের বুকে আসতেন দাওয়াত অলি মেহনত এই মেহনত আল্লাহ তালা এই শেষ নবীর উম্মত কি দিলেন আর এই নবীর উম্মত কে শেষ নবীর উম্মত কে মেহনত দেওয়ার কারণে উম্মতের মর্যাদা আল্লাহ তালা বৃদ্ধি করলেন কোরআনে পাকে হাদিসে পাকে আল্লাহ তালা উম্মতের শান এই উম্মতের সিফাত সানা এত মজার সাথে বয়ান করছেন অন্য কোন উম্মতের এত শান বয়ান করেন নাই এমন কোন নবী আল্লাহ তালা জগতের বুকে পাঠান নাই যার কাছে উম্মতে মোহাম্মদের তারই প্রশংসা করেন নাই মুহাম্মদুর রসুল্লাহ আল্লাহ তালা নবীর সাহাবিদের সিফত বয়ন করতেছে পরস্পরে তারা বড় নরম পরস্পরের মধ্যে বড় মহব্বত কিন্তু কাফেরুদের মোকাবেলা বড় শক্ত পাহাড়ের মতো দৃঢ় উম্মদেরকে কি অবস্থা দেখবা কেউ রুকুর মধ্যে আছে কেউ সিজদার মধ্যে আছে কেউ দুয়ার মধ্যে আছে সিজদার কারণে তাদের কপালে সিজদার আসর পড়ে গেছে আল্লাহ তালাই তারিফ কার কাছে করতেছেন আমি এই প্রশংসা তাওরাত কিতাবে করছি ও মাথাল উমফিল ইঞ্জিল ইঞ্জিলও করছি ওলামাইকারাম বলেন এই দুইটা কিতাব দ্বারা আল্লাহ তালা নমুনা স্বরূপ বয়ন করে এটা জানাইলেন সমস্ত নবীদের কাছে সমস্ত আসমানি কিতাব আল্লাহ তালা উম্মতে মোহাম্মদের প্রশংসা করছে এমন পেয়ারা উন্মত এমন দামি উন্মত আর দামি হওয়ার কারণ হইল নবী আলী মেহনত পাইছে আল্লাহ তালা হজর দাউদ আলাহ সালামের কাছে ওহি পাঠাইলে বললেন হে দাউদ তোমার পরে আমি এক নবী পাঠাইব যার নাম হবে ইসমু আহমদ ও মুহাম্মদ তার নাম হবে আহমদ মুহাম্মদ লা আকদব আলাইহি আবাদা ওই নবীর উপর আমি কোনো দিন রাগান্বিত হইব না কোন দিন রাগান্বিত হব না এই নবীর উপরে আর তাকে আমি এমন এক উম্মত দিব উম্মত হুমার হুমা তার উম্মত হবে বড় পেয়ারা উম্মত বড় আদরের উম্মত মহব্বতের উম্মত মার হুমা উম্মত হু মার হুমা আর সেই উম্মতকে আমি এমন এক গুরু দায়িত্ব জিম্মাদারি দিব যে জিম্মাদারি আমি নবীদেরকে দিতাম আম্বিয়া নবীদেরকে যে জিম্মেদারি এবং বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে আমি পাঠাইতাম আমি উম্মতকে ওই জিম্মাদারি বিশেষ দায়িত্ব দিব যার কারণে কি হবে 
উপস্থিত হবে যে নূর নবীদের হবে নবী ওয়ালি নূর নবীদের মতো নূর নিয়ে উম্মত আমার সামনে হাজির হবে নবীদের এই মেহনত আল্লাহ তালে উম্মত কিনছেন উম্মত এই মেহনত নিয়ে আলহামদুলিল্লাহ চলছে সারা দুনিয়া দিনের উপর আসছে কিন্তু মুক্তার জামানা পার হইতে হইতে এক পর্যায়ে এরকম আসলো যে ঐক্যবদ্ধ ভাবে ইজতেমাই সুরতে এহতেমামের সাথে গুরুত্ব সহকারে কাজ করাটা ছুটে গেছিল দাওয়াতের মেহনত ছিল ইনফিরাজি পর্যায়ে ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং অনেকটা টুকটাক পর্যায়ে টুকটাক আর একটা ঠিকঠাক দুইটা শব্দ তবলিকা বলে কি না ভাই একটা হলো ঠিকঠাক আর হলো টুকটাক টুকটাক পর্যায়ে ইনফিরাজি পর্যায়ে এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে কাজটা চলতেছিল কিন্তু ইস্তেমাই সুরতে এহতেমামের সাথে পাবন্দির সাথে মেহনতটা ছুটে গেছিল কেউ যদি বলে কথাটা ভিত্তিহীন তো তার কথা না বোঝার কারণে হবে নবীর সুন্নত মেটে যাওয়াকে নবী প্রমাণিত করছেন বাদা আল ইসলাম ও গরি বা মুসলিম শরীফের হাদিস নবীজি বলেন ইসলাম শুরু হয়েছিল অপরিচিত অবস্থায় কেউ ইসলামকে চিনত না আল্লাহকে চিনত না নবীকে চিনত না আখিরাত চিনত না এক অপরিচিত অবস্থায় ইসলাম শুরু হয়েছিল আর অতি শীঘ্র আরেক জামানা আসবে যেই জামান ইসলাম আবার অপরিচিত হয়ে যাবে কি বোঝা যায় ভাই ইসলাম অপরিচিত হবে কি হবে না সারা দুনিয়া লক্ষ্য করে দেখি কি পরে অপরিচিত হয়েছে সারা দুনিয়া কারগুজারে নেই আমার দেশের কারগুজারে আমি নেই দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ বাংলাদেশ দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ কিন্তু এই দেশের মধ্যে মুসলমানদের হালাত আমরা একটু দেখি আমি একটা বাসে চড়লাম উঠলাম বাসের সিটে বসে বা দাঁড়িয়ে আমি একটু চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখি কয়েকজন টুপিওয়ালা দাঁড়িওয়ালা আছে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে আমি ছাড়া আর কেউ নাই ঠিক না বে ঠিক বলেন আমি ছাড়া আর কেউ নাই দাঁড়িওয়ালা আমি ছাড়া আর কেউ নাই টুপিওয়ালা শত তার মধ্যে হয়তো দুই একটা গাড়ি পাওয়া যেতে পারে যেখানে আরো আমার মতো দুই চার জন আছে এছাড়া অধিকাংশ গাড়ি এটা মিলবে যে দাড়ি টুপি হলো আমি ছাড়ার কেউ নাই অপরিচিত হয়েছি হয়েছে না ভাই রাস্তাঘাটে বের হই এরপর আমি লক্ষ্য করে দেখি নবীর সুন্নত নিয়ে চলনো হলো কয়জন আছে তো নবী যে বলেন অতি শীঘ্র এক যুগ আসবে যেই যুগে আবার অপরিচিত হয়ে যাবে ইসলাম আল্লাহ করম করে রহম করে দুবার আল্লাহ তালা হজরত ইলেস রহমতের মাধ্যমে এই কাজটাকে ইস্তেমাই সুরতে আবার দাঁড় করাইছে দুবার হজরত মাল্লা ইলিয়াস রহমতুল্লাহ মাধ্যমে আল্লাহ তালে কাজটাকে শুরু করাইছেন ইজতেমাই সুরতে এহতেমামের সাথে পাবন্দির সাথে কামকে কাম বানিয়ে আল্লাহ তালা এই কামটাকে দুবার শুরু করাইছেন জগতের বুকে অনেক মুজাদ্দিদ আসছে অনেক মুজাদ্দিদ আসছে কিন্তু সাহাবিদের পরে এই সা মুজাদ্দিদ মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহ মতো মুজাদ্দিদ আর কেউ আসে নাই সাহাবিদের পরে এরকম বিভক্তি বাড়তেছিল টুকরা টুকরা জারি ছিল তোলামায় উম্মত মুফাকের ইসলাম উম্মতের রাহার যারা ছিলেন তারা খুব ফিকির করতেছিলেন কিভাবে উম্মতকে আবার একত্র করা যায় 
মুজাদিদ আল হুসানি রহমাতুল্লাহ আলাই খুব मेहनत করেছিলেন উম্মতকে এক করা কিন্তু ওনার হায়াত শেষ হয়ে গেছে পারে নাই শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবি রহমাতুল্লাহ আলাই চাইছিলেন উম্মতকে এক করা পারে নাই আল্লাহ তাআলা কাম যার যারা নেওয়ার তার যারা নিয়ে নিছেন ইলিয়াস রহমাতুল্লাহ আলাই এক मेहनत শুরু করেছিলেন সারা দুনিয়া এক হয়ে গেছে সাহাবীদের পরে ভাঙা শুরু হয়েছিল আল্লাহ তাআলা বান্দার মাধ্যমে ভাঙাকে দূর করে দিয়েছে একত্র হওয়া শুরু করে দিয়েছে এজন্য ইলিয়াস রহমাতুল্লাহ বলতে নিজেই বলতেন মাই মুজাদ্দিদ নি হে কাম মুজাদ্দিদ হে উনি তাওয়াজু করে বলতেন আমি মুজাদ্দিদ না কামটা মুজাদ্দিদ কিন্তু উনি ছিলেন জবরদস্ত মুজাদ্দিদ মানে বলো কার না বলো হ্যাঁ কিছু আওয়াজ হয় আর কারো আওয়াজ কম হয় তাল্লা তালা দুবারা মাওলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লাহ মাধ্যমে কাম শুরু করলেন এই কামের দ্বারা কি হইল আলহামদুলিল্লাহ কারগুজের সবার কাছে কম বেশি আছে বিরান মসজিদগুলো আবাদ হওয়া শুরু হইল দেশ বিদেশের যে সমস্ত মসজিদগুলো হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল কোনটা সিনেমা হল হয়ে গিয়েছিল কোনটা আস্তবল হয়ে গিয়েছিল কোনটা গির্জা হয়ে গিয়েছিল কোনটা ক্লাব হয়ে গিয়েছিল ওই মসজিদগুলো আবার মসজিদে আসা শুরু হইল হইছে কি হইছে না ভাই কারগুজের কম বেশি আমাদের কাছে আছে কি নাই আমরা আমাদের মুরব্বিদের কাছে শুনছি আগের জামানা হজে যেত শুধু বুড়া বুড়া মানুষগুলা আর তাদের একটা ধারণা ছিল হজে যাওয়ার পরে ফিরতে সার কোনো কাম করা যায় না বেকার ঘরের মধ্যে থাকতে হয় এই জন্য শেষ বয়সে হজ করতে যেত বুড়া বুড়া মানুষগুলো হজ করতে যেত বর্তমান কারা হজে যায় বলেন ভাই তো সংক্ষেপে কথা হইল আল্লাহ তালা এই মেহনতকে এমন ভাবে কবুল করছেন সারা দুনিয়া তাল্লা তালা মেহনতকে উঁচা করে দিচ্ছেন সারা দুনিয়া তাল্লা তালা দিনকে আবার জমজমাট করে দিচ্ছেন মুসলমান দিনের উপর ওঠা শুরু করছে অমুসলমান দিনের উপর আসা শুরু করছে ইমানদার ইমান মজবুত হইতেছে আমল আমল মজবুত হইতেছে দিনের এক মাহল দিনের এক পরিবেশ সারা দুনিয়াতে তৈরি হইতেছে ঠিক না ঠিক দিনের উন্নতি এমন দ্রুত বেগে বাড়তেছে এমন দ্রুত বেগে বাড়তেছে আশা করা যায় অল্প দিনের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন হয়ে যাবে এমন এক পরিবর্তন হইতেছে দিনের তারা কি আর উন্নতি হইতেছে তো দোস্ত মেহানত হলো আসল আর মেহানতের মধ্যে আসল হইল ইনফিরাদি মেহানত ইনফিরাদি দাওয়াত কারণ নবীদের সিরত দেখলে এটা পাওয়া যায় অধিকাংশ নবী মজমা পান নাই কি পান নাই মজমা পান নাই বরং এমন নবী জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন অমিন হুম নাবিকুল লা উম্মা তালাহু নবীদের মধ্যে অনেক নবী এরকম দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন যার একজন উম্মত হয় নাই একজন উন্মত উনি পান নাই মজমা কোথ থেকে পাবে একজনই পায় নাই মজমা কোথ থেকে পাবে কিন্তু নবীগণ দাওয়াত দিছেন কি দিছেন না অধিকাংশ নবী মজমা পান নাই মজমা পাইছেন এরকম ভরা মজমা পাইছেন অল্প কয়েকজন নবী কিন্তু সকল নবী দাওয়াতের মেহনত করে গেছেন কিভাবে করলেন ইনফেরাদি মেহনত ইনফেরাদি দাওয়াত ঘর ঘর দার দার বার বার যেখানে মানুষ সেখানেই ওনারা পোস্তেন তো মেহনতটা কি বলেন আগে কি উম্মত নবীর কাছে আসতো না নবী উম্মতের কাছে যাইতেন একজন উম্মত দেখাইতে পারবেন যে উম্মত নবীর কাছে আগে আসছে একজন নবীর বলে এরকম কার্যদের পাওয়া যাবে তো নবী দুনে আসছেন নবতের উনি আল্লাহর পক্ষতে পাইছেন আর উম্মত আসা শুরু করছে একজন পাওয়া যাবে না কি হচ্ছে তাহলে নবীগণ নবতি পাওয়ার পরে সশরীরে বা যাতে কোত উম্মতের কাছে গেছে আর উম্মতের কাছে যাওয়ার পরে এমন কোন নবী আসেন নাই যিনি ধিক্কার সহ্য করেন নাই তিরস্কার সহ্য করেন নাই ঠাট্টা উপহাস সহ্য করেন নাই আমি পাঠাই নাই 
যে নবী রাসুলদের সাথে উম্মত বিদ্রুপ করে নাই ঠাট্টা করে নাই উপহাস করে নাই কি বলেন ভাই তালেব নিয়ে যে যায় সে কি ঠাট্টা করে নবীর কাছে যদি উম্মত আগে আসতো যে আসনো লাগে নবী সে ঠাট্টা করবে কি বোঝা যায় নবীরা তালেব ছিলেন উম্মত মাতলুব ছিল নবীরা তলব নিয়ে বেগরজের কাছে বেতলব হয়ে যাইতেন উম্মত না বোঝার কারণে ঠাট্টা করত ও আল্লাহ বুঝি তোমার এই বাছাই করলো তোমার এই পাইলো আর লোক পাইলো না বিভিন্ন ধরনের উপহাস আর ঠাট্টা করছে তো মেহনতের মধ্যে বুনিয়াদি মেহনত হলো ইনফিরাদি দাওয়া কি দাওয়াত বলেন ভাই এই জন্য আমাদের বড়দের কাছ থেকে এগুলো শুনছি কিনা ভাই আমরা রোজানা পঁচিশ বার ইনফেরাদি দাওয়াত দিই রোজানা পঁচিশ বার ইনফেরাদি দাওয়াত দিই পঁচিশ সংখ্যা কেন কারণ লক্ষাধিক নবী রাসুলদের থেকে পঁচিশ জনের আলোচনা আল্লাহ কোরআন পাকে নিয়ে আসছেন পঁচিশ জন নবী পঁচিশ সংখ্যার একটা রহস্য আছে একটা গুরুত্ব আছে তো রোজানা যদি কেউ পঁচিশ বার ইনফেরাদি দাওয়াত দেয় তার ইমানের স্তর বাড়তে থাকবে এজন্য মুক্তারাম দুস্থ বুজুর্গ ইনফেরাদি দাওয়াত আর দাওয়াতের আসল জায়গা হইল মসজিদ এর বিপরীত কথা কেউ যদি চালান সে গুণাগার হবেন মসজিদের বাহিরে দাওয়াত দেওয়া যাবে না এই কথা তাদেরকে এটা বোঝা যায় জায়গা অনেক বলে কিন্তু আসল জায়গা কোনটা মসজিদ কে বলেন ভাই নামাজ পড়া আসল জায়গা কোনটা এই জন্য কি রাস্তায় নামাজ পড়া যাবে না নাকি না রাস্তায় নামাজ পড়া নিষেধ টঙ্গের মতন কি মসজিদ ওখানে কি নামাজ পড়ি না আমরা আমি সফর করতেছি নামাজের সময় হয়ে গেছে গাড়ি থামে রাস্তায় নামাজ পড়তেছি মাঠে নামাজ পড়তেছি নামাজ হবে না নামাজ পড়া নিষেধ যে নামাজের আসল জায়গা কোনটা এখন কেউ যদি বলে ভাই নামাজ পড়া আসল জায়গা মসজিদ এখন এখান থেকে আপনি বলা শুরু করলেন দেখছেন কি বয়ান করতেছে মসজিদের বাহিরে বলে নামাজ পড়া যাবে না কি বলেন ভাই বয়ান করার দোষ নাকি শূন্যে ওলার চক্রান্তকারীর দোষ এরকম একটা চক্রান্ত চলতেছে দোষ্ট হজরত বয়ান করছেন দাওয়াত দেওয়ার আসল জায়গা মসজিদ কোনো দিন বলেন না মসজিদের বাহিরে দাওয়াত দেওয়া যাবে না কোনো দিন বলে নাই কিন্তু চক্রান্তকারীরা এটাকে উল্টা শব্দে বলতেছে মসজিদের বাহিরে দাওয়াত দেওয়া যাবে না কবে বলছে উনি মসজিদের বাহিরে দাওয়াত দেওয়া যাবে না উনি বলছেন আসল জায়গা মসজিদ সাথীদেরকে পেয়ার করে মোহব্বত করে খুশামুদ খুশামুদ করে মসজিদে না চেষ্টা করো তারপরে কথা বলেন না কেউ যদি না আসতেছে ওখানে দাওয়াত দাও বলেন এই কথা ভাই তো আসল জায়গা হলো মসজিদ এই জন্য মসজিদ আবাদ করা কি আবাদ করা মসজিদ আবাদ করা মসজিদ আবাদ করার ফাজাল আছে কি নাই কত বড় ফাজায় জাল্লাতালার ফাইসালা কিন্তু আজ আপকে আল্লাহ হটে দেন তিনটা আমলের মধ্যে একটা আমল হলো মসজিদ আবাদ করার তারা আর তিনটা আমলের বুনিয়াদি এবং আসল আমল হলো মসজিদ আবাদ করা কেমনে একটা আমল হইল জোরে মেলে মোহব্বতের সাথে যারা থাকে দুই নাম্বার হইল শেষ সাথে দোয়া স্থাপার কান্নাকাটির আমলে থাকে আর একটা হইল মসজিদ আবাদ করে কিন্তু এই দোটা আসবে মসজিদ আবাদের শরীক হইলে জুরমিল মোহব্বত হবেই না যদি মসজিদ আবাদ না হয় কেমনে মসজিদের কাতার যদি সোজা না হয় জুরমিল হবে না মুসলমানের দিলকে তেরা করে দেবেন কাতার যদি তেরা হয় কি বলেন ভাই এই তিনটার ভিত্তি হলো মসজিদ আবাদ করা মসজিদ যদি আবাদ হয় তিনটা উদুদ আসবে আর আল্লাহ কি করবেন ফাইসালা কিন্তু আজ আপকে সরাই দিবেন মসজিদ আবাদ করা কত বড় বুনিয়াদি কাম কি না বলেন ভাই তো হজরত বলতেছেন মসজিদ আবাদ করলে বাকি গুলা উদুদ আসবে বাকি গুলা কি বাদ দিছেন কোন পাঁচ কামের কথা পায় না কি বলে উনি পাঁচ কামের কথা খালি মসজিদ আবাদের কথা কয় আচ্ছা পাঁচ কামের কথা কয় না তিন দিনে যাওয়া নিষেধ করছেন মশারা করতে নিষেধ করছেন তালিম করতে নিষেধ করছেন তাহলে পাঁচ কামের আমল না একটা ভাই নাকি তিন দিনের হেজার দিছেন ভাই তিন দিন একবার বাহাত্তর ঘন্টা পুরা করে লাগাও রোজানা আড়াই ঘন্টা কমপক্ষে লাগাও যে পাঁচ কামের একটা কাম না তাহলে কবে উনি বললেন পাঁচ কামের কথা নিশ্চিত করলেন বুনিয়াদি আমল 
কোরআনে একশো চোদ্দটা সুরা আছে ইমাম সব চোদ্দটা সুরা কি প্রতিদিন নামাজে তেলক করে সম্ভব এটা তবলিগের যত শাখা প্রশাখা সবগুলো বয়ান করা কি দুই ঘন্টা সম্ভব বলেন ভাই আর সব কথা একজনে বলা সম্ভব উনি হলেন বিশ্ব আমি দুই ঘন্টা আড়াই ঘন্টার ভিতরে এমন কথা ছাড়তে হবে যে বুনিয়াদি কথা চলে আসে এখান থেকে শাখা প্রশাখা বাকিরা চালাবে কি বলেন ভাই শাখা কত কথা যদি উনি বলতে থাকে যে বুনিয়াদি কথা কে বলবে এমন এমন মৌলিক শিরোনাম অনুমানী কথা উনি বলেন যার থেকে তাফসির বাকিরা করবে তো মূল কাম হইল আসল কাম হইল মসজিদ আবাদির মেহনত মসজিদ আবাদির মেহনত মসজিদ যত আবাদ হবে সাথী তত আবাদ হবে মসজিদ পাকা সাথী পাকা এই জন্য মোহতারান দোস্ত বুজুর্গ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদের দেশেও মসজিদ আবাদের একটা জোয়ার উঠাইছে আল্লাহ তালার মেহরবানি এই জন্য আমরা সকলে হিম্মত করি যে আমরা জোরে মিলে মোহব্বতের সাথে মসজিদ আবাদিতে লাগবো বিশাল এটা আসল মেহনত বুনিয়াদি মেহনত যার মসজিদ ঠিক তার সব ঠিক যার মসজিদ আবাদি ঠিক আছে তার বাকি গল সবগুলো ঠিক আছে কেন মসজিদ হল গোড়া এই গোড়ার সাথে যার সংযোগ আছে সে ঝড়ে তুফানে বাদলে সে ছুটবে না যার মসজিদের সাথে সম্পর্ক যত দুর্বল সে তত সরে যাবে শত সরে যাবে এই জন্য মুক্তারণ দোষ আসল মেহনত হলো মসজিদ আবাদের মেহনত আলহামদুল্লাহ সারা দুনিয়াতে মেহনত চলতেছে মেহনত রসিলায় দুনিয়াতে দিন দুবারা আলহামদুলিল্লাহ এমন দ্রুত বেগে আগে বাড়তেছে যেটা কার গুজারে দিয়ে হয়রান হয়ে যেতে হবে বড় খুশির সংবাদ কিসের সংবাদ ভাই খুশির সংবাদ গোপালের ইস্তেমা শেষ হয়ে গেল বলেন তাই কোটির মজমা উপস্থিত হয়েছে কোটির মজমা আবার দুই দিন পরে শুরু হবে বলুন শহরের ইস্তেমা চার কোটির মজমা বলেন ভাই বিশ্বের ইতিহাসে এত বড় মজমা জগতে কেউ দেখে নেই মুসলমান নিজের খেয়ে নিজের পরে জান মাল কুরবানি করে দিনকে জগতের বুকে বোলন করার জন্য এত পাগল করা হইতে পারে বিশ্ব বিরল চিত্র দেখতেছে খুশি কিনা ভাই বড় খুশির সংবাদ সাথে সাথে আবার কারো কারো কি বলেন ভাই দুশ্চিন্তা আছে কি নাই সবাই কি খুশি না কেউ কেউ বেজারও আছে কারো কষ্ট আছে কি নাই কি বলেন ইবলিশের চুল ছিটতেছে কি ছিটতেছে না হাই কি হইল আমার সব মেহনত দিয়ে জলাঞ্জলি সব বেকার হয়ে যেতেছে ইবলিশ পেরিসান কি পেরিসান না চিন্তিত কি চিন্তিত না নাকি সে নিশ্চিন্ত খুশি আমাদের মতো তার মধ্যে পেরিসান আছে কি নাই এখন পেরিসানি নিয়ে সে কি বসে আছে নাকি মেহনতে আছে চক্রান্ত আর কৌশল সাজাইতেছে কি সাজাইতেছে না মোহতারাম দুস্ত বুজুর্গ নবীগণ আসতেন মেহনত করতেন চলে যেতেন দিনে মেহনত বন্ধ হয়ে যেত কিন্তু শয়তানের মেহনত বন্ধ হইত না যার কারণে শতভাগ মুসলমান গড়াতে গড়াতে একজন নাই হকের মেহনত কোনো কোনো সময় বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু বাতিলের মেহনত কোনো সময় বন্ধ হয় নাই শয়তান কি বসে আছে না মেহনতে সে তৎপর আছে কিভাবে কি করা যায় আর তার কাছে কৌশল আর যুক্তি আছে কি নাই এমন এমন যুক্তি আছে যেগুলো খন্ডন করার মতো শক্তি বড় বড় আলে মরে নাই ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রহমতুল্লাহ এক কম একশো দলিল জমা করছিলেন আল্লাহর একত্রবাদের তাহিদের উপরে ইন্তেকালের সময় শয়তান উপস্থিত বলতেছে এই রাজি সাপ কই যাও আল্লাহকে এক স্বীকার করা কি দলিল দলিল দাও ওনার নিরানব্বইটা দলিল ছিল দলিল দিতে কি সমস্যা একটা দলিল রাখছেন শয়তান যুক্তি দিয়ে দলিল খন্ডন করে দিচ্ছে কি বলেন ভাই বলে না যুক্তি তো মুক্তি নাই এত বড় ইমাম যে দলিলটা উনি সংগ্রহ করছেন ছোটখাটো দলিল না মজবুত দলিল সঠিক দলিল না বেঠিক দলিল কিন্তু শয়তান খন্ডন করে দিল কি বলা যায় 
গলপ যুক্তি দিয়ে সঠিক দলিলও খণ্ডন করা যায় তো খণ্ডন হইলে সঠিক দলিল কি হবে না বেঠিক হবে না আর গলপ যুক্তি সত্য হবে না একটা একটা করতে করতে নিরানব্বইটা দলিল শেষ একটা দলিলও শয়তানের যুক্তি সামনে টিকে নাই তো শয়তানের কাছে যুক্তি আছে কি নাই দলিল আছে কি নাই চক্রান্ত শক্তিশালী না মজবুত শক্তিশালী চক্রান্ত তার কাছে আছে শয়তান চিন্তা ভাবনা করতে 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 সে একটা রাস্তা পাইছে মহতারাম দুস্তু আপনারা স্বীকার করেন আর না করেন সে অনেকটা কামিয়াব হয়ে গেছে অনেকটা কামিয়াব হয়ে গেছে কিন্তু আরেক দিক দিয়ে তার চক্রান্ত দ্বারা মেহনতে আরো জলজলা হয়েছে মেহনত পরিষ্কার সাপ পিউর খাটি হয়ে গেছে কিন্তু তারও কিছু আশা পুরা হয়ে গেছে আওয়াজ দিন ওলারা বলতেছে সারা দুনিয়া নেজামুদ্দিন থেকে আলাদা হয়ে গেছে সারা দুনিয়ার উলামে কারাম নেজামুদ্দিন কে মালানা সাহার সাহাবকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করছে আওয়াজ দিয়ে বলতেছে কিনা ভাই আমি বিশ্ব সফর করছি সারা দুনিয়া আলাদা হয়ে গেছে বড় বড় মাইক লাগিয়ে বলতেছে আর আমাদের মতো কিছু সরল প্রাণ সাথীরা এগুলা ডুব গিনতেছে গেল খালি পেটে ভরতেছে বিশ্বাস করতেছে বাস্তবিত বাস্তবিত কিন্তু আপনার যদি একটু বাস্তব জরিপ লাগান তো দেখবেন এর উল্টা একটা জরিপ আপনাদের দেই বিগত বছর পর্যন্ত বাংলাদেশে বিদেশি জামা কি পরিমাণ ছিল ভাই বিগত বছর পর্যন্ত গত বছর আগ পর্যন্ত বিদেশি জামাত কি পরিমাণ ছিল বর্তমানে বিদেশি জামাত কয়টা আছে নাই বললে চলে একেবারে শূন্যের কোঠায় তুই একটা আছে অথচ এই সময়টা কোন সময় ভাই দুই দিন পর পাঁচ দিনের জোর পোড়ানাদের জোর চল্লিশ দিন পর টঙ্গির বিশ্ব ইস্তেমা এই সময়টা তো বিদেশিদের গম গমা সময় এই সময় বিদেশি জামাতে বাংলাদেশ পূর্ণ থাকে পরিপূর্ণ থাকে ভর্তি থাকে এমন একটা সময়েও বিদেশি জামাত নাই কেন নাই প্রশ্ন হয় না ভাই কেন বিদেশি জামাত নাই এতদিন আসলো এই বছর কেন তার আসলো না প্রশ্ন হয় কি হয় না ভাই উত্তর কি বলেন এই উত্তরটা দেখলে তারপরে বুঝবেন বিশ্বকে আলাদা হয়েছে না এখনো লেগে আছে গত বছর আমরা একটা কাজ করছিলাম নেজামুদ্দিন ওলাদেরকে এবং হজরত মালনা সাহার সাহাবকে টঙ্গিতে যাইতে দেই নাই একটা কাম করছিলাম আমরা আর এতদিন যাবৎ টঙ্গির ইস্তেমার পরিচালনা পাঁচ দিনের পরিচালনা উর্দু ওলাদের হাতে ছিল নেজামুদ্দিন ওলাদের হাতে ছিল দোয়াটাও উর্দুতেই হইত কিন্তু এই বছর একটা বিরল চিত্র দেখল পরিচালনা করলো অন্যরা দোয়াও করলো বাংলায় নেজামুদ্দিন ওয়ালাদেরকে টঙ্গিতে যাইতে দেওয়া হইল না তো মেহমানরা আবেগ নিয়ে দিল ভরা আগ্রহ নিয়ে এসে দেখে অবস্থা অন্যরকম তো তারা এই জিনিসটাকে সহ্য করতে পারে না অনেকে ওখানে কানছে অনেকে ওখান থেকে বিদেশ চলে গেছে অনেক অনেক রকম অবস্থা করছে এই যে আমরা একটা কাম করলাম গত বছর টঙ্গিতে আমাদের আমিরকে যাইতে দিলাম না নেজামুদ্দিন জামাতকে যাইতে দিলাম না এই কামটাকে বিদেশিরা পছন্দ করে নেই কি বলেন ভাই বিদেশিরা মেহমানরা এই কামটাকে কি করে নাই যদি পছন্দ করত যারা বলতেছে যদি তারা এটাকে পছন্দ করত তাহলে তো পছন্দের কাম তারা আমরা করছি তো তাদের তো আরো বেশি আসার কথা বাংলাদেশে কি বলেন ভাই কারণ তারা যে জিনিসটা পছন্দ করে নেজামুদ্দিনকে আলাদা করে দেওয়া সেইটা আমরা করতে পারছি তো সুতরাং তাদের তো আমাদের দেশে আরো বেশি আসার কথা ছিল সে জায়গায় তারা আসেই নাই এর তার কি বোঝা যায় বাস্তব কি তারা গত বছরের কামটাকে পছন্দ করে নাই গত বছরের কামটাকে কি করে নাই পছন্দ করে নাই দোস্ত পছন্দ করে নাই 
এখন বলেন সারা দুনিয়া কি নেজামুদ্দিনের সাথে লাগা আছে না লাগা নাই এখন কেউ বলতে পারেন ঠিক আছে নেজামুদ্দিন লাগা না আসলো আপনারা কেন আসবেন না আপনারা কি নেজামুদ্দিনের তবলিক করেন না মানে সার্সিবের তবলিক করেন আপনারা আল্লাহর তবলিক করবেন কেন ময়দান আসবেন না প্রশ্ন করলে করতেও পারে কেউ কিন্তু দোস্ত না এইটা হলো সিরত হুদা বেয়ার সময় নবীকে আটকে দেওয়া হইল নবীজি আলাপ আলোচনা করার জন্য ওসমান বিন আফান রাজিল তোমা পাঠাইলেন কাফেরদের কাছে আলোচনা করেও কাম হইল না কাফেররা অনুমতি দিল না কিন্তু বলা হইল ওসমান তুমি যখন আসছো তুমি উমরা করে যাও তুমি উমরা করে যাও কাফেররা ওসমান রাজিল তোমাকে উমরা করার অনুমতি দিল ওসমান রাজি কি বললেন কোশ্চিনকালও সম্ভব না আমার হাবিব উমরা করবে না আমি উমরা করব সম্ভব না আমি কোনোদিন উমরা করব না নবীর আগে নবী উমরা করতে আসতে পারবে না আমি উমরা করব সম্ভব না মুক্তারাম দোস্ত আমার আমিরকে টঙ্গিতে যেতে দেবে না আমি টঙ্গিতে যাব সম্ভব না বিশ্ব বা জবানে হাল আরবি তো বলে তাদের আমল দ্বারা এটা বাংলাদেশিদেরকে শুনিয়ে দিছে আমাদের আমিরকে তোমরা আসতে দাও না আমরা তোমাদের দেশে আসবো না বুঝে আসে না বুঝে আসে না মুক্তারাম দুস্থ বুজুর্গ বাংলাদেশ ফকির মিসকিনের একটা দেশ ছিল সারা দিনের মানুষ আমাদেরকে দুর্নীতির লাইনে খুব ভালো চিনি অপমানের কোনো শেষ নাই আমাদের মান ইজ্জতের কোনো বেলুই নাই কিন্তু টঙ্গির বিশ্ব ইস্তেমার খাতের আমাদের একটা সম্মান ছিল বিশ্বে ওইটা আমরা হারানোর পথে দোস্ত বিশ্ব যদি না আসে আপনি ক্যারান্ডে টানতে আনতে পারবেন ভাই নাকি বিচার করে আসামি মানে আনতে পারবেন কেউ যদি না আসে জোর করে আনতে পারবেন আর যদি তার না আসে বিশ্ব ইস্তেমা থাকবে না লোকাল ইস্তেমা হবে ওনার তো ঘোষণা যে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে তবলিক করবে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের ইস্তেমা হয়ে যাবে বলেন ভাই এখন আপনারা বলেন সময় শেষ আপনারা কি বিশ্ব ইস্তেমা চান না চান না এই নিয়ামতটা বাকি থাকুক নাকি না থাকুক বিদেশি মেহমানরা আমাদের দেশে আসতো এর দ্বারা আমাদের কাম বাধ্য কি পারতো না আমরা এক ঘন্টা দুই ঘন্টা এক মাস দুই মাস এক বছর দুই বছর মেহনত করে জানা পারতাম আরো একটা জামাত মসজিদে আসলে তা হয়ে মানুষের দিলে এই কাজের মোহব্বত একটা জামাতের দ্বারা হয়ে যেত আরব জামাত আসছে মদিনার জামাত আসছে নবীর খানদানের কুরাইশের জামাত আসছে আর ইংল্যান্ড থেকে জামাত আসছে ওখান থেকে তো মিশরের জামাত আসছে জর্দানের জামাত আসছে এই একটা অ্যালার্ম শুনে মানুষের দিলে ঢুকতো না এই জামাতটা সঠিক জামাত তো ব্রিক সঠিক মেহনত বুঝতে কি না ভাই আমরা মাসকে মাস মেহনত করে এটা পারতাম না আমরা এই সম্পদ হারানোর পথে বুঝতো সম্পদ হারানো বলেন সম্পদটা হারাইতে রাজি না বাকি রাখতে রাজি সম্পদ যেন বাকি থাকে ভাই এর জন্য কি করার দরকার মেহনত করতে হবে কুরবানি করতে হবে যদি মেহনত করি কুরবানি করি মজমা যদি তৈয়ার হয় তো আল্লাহ মেহনতকে বাকি রাখবেন আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল আল্লাহ বড় দাতা দ্যান বড় দিনে বলা অল্পতে অনেক দিনে বলা এই জন্য মোহতাম দোষ আমরা মজমা নিয়ত করি আমরা মেহনত মজুদ আনবো কি বলেন ভাই যারা মেহনত করবে তাদের কাছে আল্লাহ তালা দৌলত দিবেন দৌলত দিবেন আর মেহনত কি যে মেহনত হল রোজানা ইনফেরেদি দাওয়াত রোজানা মুর্শিদাবাদের মেহনত রোজানা ঘরের এহতেমের সাথে তালিম কুরবানির সাথে আল্লাহ রাস্তার খরুজ নেশাব তো ঠিক থাকবেই এখন নেশাবের চাইতেও আগে বাড়তে হবে নেশাবের চাইতেও আগে বাড়তে হবে ইন্ডিয়া ওয়ালাদের কারগোজারে তাদের দেখা যায় আজান থেকে পার করে আরো বেশি জামাত হয়ে যায় তো তাদের ওখানে কোটির মজমা চার কোটির মজমা হবে না কোন জায়গায় হবে কি বলেন ভাই
তো ওনাদেরকে আমরা অনুসরণ করার চেষ্টা করি কি বলেন ভাই ওনাদের নমুনার উপর ওঠার আমরা চেষ্টা করি আমরা পাক্কা আজাইম করি দিনের মধ্যে নিয়োগ করি ইনশাল্লাহ আমাদের সামনে পাঁচ দিনের জোর আল্লাহ যদি করান কি বলেন ভাই আমরা আমাদের আজাম পুরা করে দেখাবো সামনে টঙ্গির ইজতেমা ইনশাল্লাহ আমরা আজাম পুরা করব সারা দুনিয়াতে জামাত পাঠাবো সারা বাংলাদেশের প্রত্যেকটা ইউনিয়নে দুই চারটা করে জামাত পাঠাবো পাঁচ হাজার ইউনিয়ন আছে তিনটা করে জামাত পাঠাইলে পনেরো হাজার জামাত লাগবে পনেরো হাজার জামাত আমরা ইনশাল্লাহ পাঁচ দিনে জোর থেকে দিব কি বলেন ভাই এরকম আজাম নিয়ে আমি প্রতিদিন মেহনত করা শুরু করি মসজিদে বিছানা ফেলাই বিছানা ফেলে কি করি মসজিদ থেকে আমি অফিস অফিস থেকে মসজিদে আসি পুরাটার সময় আমি দিনের বেলায় মেহনত করি রাতের বেলা আল্লাহ কাছে কান্নাকাটি করি আজাম করতে পারি না ইনশাল্লাহ যদি আজাম করি তো আল্লাহ আবার মেহনত কে হ্যাঁ ঠিক রাখবেন আল্লাহ দৌলত আবার ফেরত দিবে দৌলত ফেরত দেবেন আর যদি বর্তমানে আমরা একটু ঢিলামি করি দোস্ত তাহলে যেটা হাত ছাড়া হইতেছে এটা কিন্তু আর ফেরত পাবো না দোস্ত আজকে যদি ঘর থেকে বের না হয় এমন দিন আসবে ঘরে থাকতে পারবো না ঘরে থাকতে পারবো না দোস্ত এই জন্য ভাই ঘর থেকে বের করার আগে আমি নিজেই আল্লাহর জন্য বের হই নিজেই আল্লাহর জন্য বের হই তো সবার নিয়ে তো সবাই ইনশাল্লাহ এই জন্য ভাই জোর থেকে নগদ নগদ চিল্লা তিন চিল্লার জন্য দেশ বিদেশে সবার জন্য কারখানে খুশি খুশি দাঁড়াইবে ইনশাল্লাহ দাঁড়ান ভাই দাঁড়ান হিম্মত করে দাঁড়াইবে ইনশাল্লাহ করে নাল আল্লাহ করবেন 